Salut tout le monde! Hello everyone and welcome to Drawing with Paolo. Bienvenue à Disney avec Paolo. Aujourd'hui, une demande spéciale, un ballon de football. Today, a special request, a football. Now, I wasn't sure which football to draw, so I'll draw both of them today. Donc aujourd'hui, je me demandais quel ballon de football dessiner parce qu'on n'était pas précis lors de la demande, alors je dessine les deux ballons de football. Le ballon de football euh, européen et le ballon de football américain. Donc voici le ballon de football américain qui ressemble plus à... qui a la, la forme d'un œil. Et bien sûr, celui-ci qui est plus dans la forme ronde du football européen. Donc, this is the European football. And as you can see under my hand here, there's the uh, oval-esque kind of um, American football. And those are the two footballs we'll be drawing today. Donc on peut voir, je suis en train de dessiner présentement les formes qui composent ce ballon de football. Et je dirais que c'est la partie la plus difficile parce qu'il faut dessiner et imaginer ceci, les alvéoles d'un nid d'abeilles. Donc, bien sûr, les formes qui se rattachent toutes ensemble, qui ressemblent aux alvéoles. Alors, now, in English, of course, um, this is the toughest part of the European football drawing, is to draw the shapes inside the ball that look like be honeycombs. See if I move my hand away, you'll see a little bit better there. Uh, I should never wear black sleeves. Donc je suis désolé en passant, euh, je, suis, je dessine aujourd'hui avec, avec un chandail noir et puis ça a un effet, un effet plutôt néfaste sur la caméra. Donc c'est la dernière fois que je porterai un gilet noir lors d'un tournage. Donc désolé pour ceci. So I'm sorry for the black shirt here, as it will affect the camera as I move my hand in and out of the drawing. But this is the toughest part of the drawing, I would say, is putting in these shapes. And they're all interconnected, so I would definitely recommend you, you know, uh, if you want to draw these on your own, pick up a picture of an American, a European football and uh, on the internet and draw what you see. Donc, ce que je viens de dire en anglais, c'est que si vous voulez vraiment dessiner un ballon de foot euh, européen, ben faites, faites en sorte de trouver une image sur internet et répétez ce que vous voyez tout simplement, parce que c'est pas évident de dessiner ce, ce ballon euh, sans euh, disons, support visuel. Donc, euh, je vous souhaite bonne chance avec ça. Autrement, ben, bien sûr, vous pouvez toujours regarder mes vidéos. So, yeah, if you want to draw this, uh, this ball, well, you can always find a copy online, and so you can use it to help yourselves out. Of course, you can always watch my videos and understand how to draw things from here. Okay, so now I'm just going to retrace the outlines for each one of those shapes. Make them nice and dark. Donc je retrace chacune des lignes maintenant de ces formes. Une fois que je suis satisfait, je les trace plus sombres. So I'm satisfied and therefore I'm making them darker. And notice that I'm adding a little curve to each line. Donc remarquez que je suis en train de courber pratiquement chaque ligne euh, du ballon, sauf celle du centre. Plus que nous nous éloignons du centre, plus que les lignes se courbent. More we remove ourselves from the center of the ball, more the lines will curve, um, giving it more realistic look. Donc, plus que nous éloignons du centre, plus que les lignes se courbent. Et le but ici, c'est pour donner une réalité, un réalisme à cette illustration. Maintenant, je vais colorier, bien sûr, euh, une épaisseur à chaque section. Il faut savoir que chaque partie, chaque pièce est cousue ensemble, donc a une épaisseur. Donc, il faut reproduire cette épaisseur de, de morceaux de cuir qui composent ce ballon, et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. So you have to realize that each one of those pieces of, of material is actually a piece of leather that has its own thickness, and we need to reproduce that today on the ball. So for the moment, we're going to color in all the shapes. Donc pour le député, nous allons colorer chacune des formes. Donc n'oubliez pas, hein, lorsqu'il y, y a une forme noire, elle est entourée de formes blanches, et ainsi de suite. Uh, so we keep in mind that every black shape is surrounded by white shapes, and then you get another black one. Okay, so you can't have two black ones side to side. Vous ne devriez pas avoir deux formes noires côte à côte. D'accord. Donc alors maintenant, je vais utiliser ma technique de papier pour ne pas barbouiller mon dessin. So I'm going to use my drawing technique, which is to use a piece of paper, not to smudge my drawing. And I'm going to color each one of these little squares in by sometimes drawing thicker lines to show the thickness to this 
piece of material here, this leather part. Donc, comme vous pouvez voir, j'ajoute présentement de l'ombre ici, ce qui donne l'impression d'avoir un morceau de, de cuir plus épais, et donc une épaisseur à ce morceau-là. Et je dois rendre cette forme très sombre. So I need to make this shape really dark while using a little gradient action here. And I'm trying to make the edges here nice and black. Donc les extrémités, là, les, les, les coins, devront être très sombres. On peut voir que c'est une petite épaisseur. Et c'est ça le truc de rendre un, un beau ballon de football européen. C'est de faire en sorte que ce ballon-là ait des formes bombées et épais. Donc il faut avoir une petite épaisseur. So to make this ball look realistic, we need to make it curved. To have some curved lines to our shapes and to give each one of these sections a thickness. All right. I also want to make this ball shiny. So I'm going to leave some white areas, some reflection areas onto this ball, because this is a nice shiny soccer ball. Donc ce que je vais faire, je vais faire en sorte que ce ballon-là ait des zones réflectives. Euh, alors je vais faire en sorte qu'on puisse voir des reflets sur le ballon. C'est un ballon euh, très, très poli. Donc on peut voir la réflexion de son environnement dedans. Donc chaque session ici aussi aura une épaisseur. Donc je laisse une petite ligne mince blanche euh, aux extrémités de chaque pièce. Surtout la partie supérieure. So I'm going to leave a little fine white line at the top of each one of these white sections um, so that you can see the thickness to the white section as well. So the dark sections have a dark thick line, the white sections have a white thin line um, to give the impression of thickness. Donc chaque section noire aura une ligne noire au contour, uh, plutôt foncée, et puis les sections blanches auront un petit contour blanc. Uh, pour donner cette impression d'épaisseur chaque, à chaque morceau. Alors ici, une petite ligne noire sombre, avec un petit reflet, petit reflet blanc, parce que la lumière frappe ici. So here I'm going to color in a nice black shape, but I'm going to leave a white reflection at the top of it. There we go. I'm going to erase that a little bit, donc je vais réeffacer un petit peu à l'intérieur de ceci. Et puis, on va répéter l'épaisseur sur cette forme du centre. So we're going to repeat the thickness to the center part. And I'm just going to make it nice and dark. And rendre ceci plus sombre ici, les lignes de contour. Retracer les lignes de l'extérieur. And trace the outlines. Remembering to color in lightly even the white parts. Donc, il ne faut pas oublier de colorier même très pâle les, les sections blanches. Et je vais laisser une petite ligne d'épaisseur blanche, là, un petit peu plus blanche à l'extérieur du ballon. So I'm going to leave a little white space at the exterior of the ball uh, before the outside line to give the impression of a reflection. Donc l'impression ici, c'est de créer un reflet sur ce ballon. Donc je, je laisse des petites sections plus pâles et des sections plus sombres. So we are going to leave lighter areas and darker areas, of course, even in the white portions of the ball, so that we have that 3D look. There we go. So once again, the trick here is to add layers. This um, ball, for it to be successful, you really need to add multiple layers to it. And so you're going to color in one layer of, of graphite and add another layer on top and etc. etc. until you're satisfied with what you've got. Don't expect to do this in just one shot. Uh, you really need to layer the content on top of it. Donc ce que je mentionnais en anglais, c'est tout simplement euh, N'attendez-vous pas de créer un ballon en un seul coup. Il faut ajouter des couches de graphite, des couches de mine, un par-dessus l'autre, pour rendre l'effet réaliste de ce ballon. Donc, vous ne réussirez pas seulement qu'en colorienne en un seul coup. Il faut passer de gauche à droite, de haut en bas, et ajouter des détails couche par couche. Et aussi en effacer, comme ceci. <rire> so you also have to erase some, of course. So you can add layers, but you may have to erase a few of these layers to give the realism that you're looking for in this ball. All right, uh, we're going to add the stitch lines. Ajoutons maintenant les lignes de couture. Si vous avez un ballon de foot à la maison, ben portez attention 
aux petites lignes de couture en chaque section du ballon. Je vais accélérer le processus maintenant. So if you have a, a European football at home, or of course a soccer ball, uh, check out the stitching in between each one of these uh, leather parts. And I'm going to add a nice reflection here. Je vais ajouter un petit reflet ici. Donc j'efface la mine. I'm erasing the graphite. To give it a little bit of reflection, you'll get a better idea when I move my hand away. Donc lorsque j'enlèverai ma main, vous aurez une meilleure idée là, de ce que j'ai pu effacer pour donner une idée de reflet. Ici aussi, we're going to add a bit of reflection here and here. Just like that. And then we're going to retrace the outline, making these sections curve. And I'm pressing on my pencil. I really want a dark line. Donc maintenant que je retrace les lignes extérieures, je pèse très fort sur mon crayon pour avoir une belle ligne sombre. Voilà. Alors, hey, ballon de foot premier complété. The first football or European soccer ball is completed. And now we're going to draw the American football. Maintenant, nous allons dessiner le football américain. Alors, il y a des lignes blanches sur le football américain, ce qui euh, représente euh, lorsque le, le ballon est, est bien lancé, ça fait des belles courbes et donc on peut voir la spirale grâce à ces lignes blanches. So we drew the white lines that really can show that nice spiral when a football has been thrown. You can see that those white lines spinning around. And of course there are the laces here in the middle. That's where the quarterback would hold on, hold on to the ball and use those uh, stitching or that stitching to throw the ball and give it a good spin. Alors les lacets qui est ici, bien sûr, ce sont des lacets pour ceux et celles qui ne connaissent pas le football américain. Euh, il y a des lacets ici qui permettent au corps arrière, celui de la personne qui lance le ballon aux autres joueurs, euh, de, de mettre ses doigts cette zone, sur cette zone-ci et de faire une spirale en lançant le ballon. Plus que la spirale est, est bonne, mieux le ballon voyage dans les airs. So better the spiral, the better the ball travels in the air. All right, there are the shoelaces. We're going to erase the construction lines. Donc voilà les lacets. Nous allons maintenant effacer les lignes de construction et tracer ici une ligne de couture qui fait le tour de ces lacets. So this is the, um, what we call the uh, stitch line that goes around the shoelaces. Uh, it's sort of like a zigzag curvy line. It's comme une ligne en zigzag qui est courbée. Comme ça. On a retracé la ligne blanche. La ligne de contour. Let's retrace the outline here. There's the shape I'm looking for. And the ends are sort of like bumpy. They're not pointy. They're sort of... Imagine a, a pointed edge hit on a wall. That's the kind of edge you're going to get. Imaginez, bon, les, les extrémités ne sont pas pointues. Imaginez que vous avez pris euh, des bouts pointus, vous les avez frappés contre le mur, ça fait un bout plat. Alors c'est ce qu'on recherche pour le ballon de foot. Puis il y a une autre ligne de couture qui passe à travers ici. There's another stitch line that goes down the middle right here. Now we're going to retrace the... Uh, Stitching on this ball, the shoelaces. I mean, you don't call them shoelaces, you call them laces. Alors, on va retracer les lacets. Comme ceci. Très sombre. Et les lacets du centre. We're going to retrace the middle laces as well. Don't forget them. And then we're going to give it a bit of shading. We're going to give it a little bit of d'ombrage à cette illustration. Donc, donner un effet de d'épaisseur, donc de trois dimensions. We're going to give it an effect, a 3D effect. It has to compete with that European football. Il faut que notre ballon de foot américain compétitionne bien contre le ballon de foot européen. Alors, maintenant, la partie la plus difficile, colorier le ballon complet. This is the toughest part, to color the whole ball. Notice I'm leaving a little white gap at the top of the ball to make it look like a reflection. Remarquez que j'ai laissé un, une petite ligne fine euh, en haut du ballon pour donner l'impression d'un reflet sur ce ballon. Donc, la technique du papier pour protéger mon illustration. Donc, the paper technique is now used to protect my drawing. And the bottom part will be a lot darker. So we need to use a gradient effect, so the bottom part of the football will be dark and will move up to the lighter color to achieve that gradient look. Alors nous allons ajouter un dégradé à ce ballon de foot, donc la couleur plus pâle en haut, et nous descendons vers une couleur plus sombre. 
Donc si je vais rendre un petit peu plus foncé la ligne séparatrice entre le reflet et le ballon de foot, I'm going to make this edge a little bit darker to separate that reflection line to the color of the ball. I really want like a nice division there. Make it look like there's somewhat of a reflection on that football. Voilà, ça s'en vient bien. Je vais ajouter une ligne un petit peu plus sombre ici à la ligne de couture. So I'm going to add a darker line here along the stitch line. Just like that. And add a bit more shading here too. To give that rounded feeling to it. On va ajouter une petite ligne plus sombre ici pour donner l'effet d'une section arrondie au niveau du ballon de foot américain. Alright, nice and dark. Je vais faire des belles lignes ici sombres, ce qui donne l'impression de lumière qui euh, est bloquée par ces lacets. I'm going to make it nice and dark under each lace here to give the effect of shading, um, which looks like light being blocked by those shoelaces. By the way, for those of you that want to write to me, um, please go to my Facebook page. I have a Facebook page called Drawing with Paolo. And you can post your drawings there. You can communicate with me. I'm trying to consolidate all of the communication through that Facebook page. So go to Facebook and find Drawing with Paolo, and I'd love to share some of your drawings on that site as well. Uh, donc si vous voulez communiquer avec moi ou publier de vos dessins sur ma page, j'ai maintenant une page Facebook. Alors c'est une page Facebook qui s'appelle Drawing with Paolo. Uh, passez sur la chaîne Facebook, ou plutôt sur ma page Facebook, pour pas partager vos dessins, partager euh, vos communications et aussi voir les illustrations des semaines à venir donc sur cette page. All right, we're going to make the bottom part a little bit darker still. I'm going to rework my gradient here. Donc, je, on, nous allons travailler la partie inférieure de ce ballon de foot pour donner un bel effet de dégradé et effacer les lignes de construction. We can erase the construction lines from this point on. And now, we're going to add that sort of uh, stitch mark around the, the laces. I keep wanting to say shoe laces. Dude, it's just laces. Donc, nous allons retravailler les lignes de couture tout autour des, uh, des lacets. En anglais, j'arrête pas de dire lacets de souliers, mais ça, ou de chaussures. Ça n'a rien à voir avec des chaussures. <laughs> C'est un ballon de foot. La ligne de couture ici aussi. So the stitch line down the middle as well. Little broken lines. Just like that. Alors voilà, voilà on a les deux ballons de foot. J'espère que vous avez apprécié, apprécié ce dessin. Pour ceux et celles qui voulaient un ballon de football, ben voici, je vous en ai fait deux, euh, tout simplement. Je vais vous revoir à un autre épisode de Dessin avec Paolo. À bientôt. So guys and girls, for those of you that wanted a football, well, I drew two of them, an American football and a European football. So I really hope you like this drawing. We'll see you next time on another episode of Drawing with Paolo. Have a great day. See you soon.